হ্যালো এভরান আজকে আমরা দেখব যে আর্থকুইকের জন্য যে ফল্টগুলো ক্রিয়েট হয় যে মেনলি তিন ধরনের ফল ক্রিয়েট হয় আরও আছে অনেকগুলো ফল কিন্তু আজকে আমি তিনটার ফলটা ডিসকাস করব ওই ফলগুলো কীভাবে আমরা আঁকবো আর কি নর্মালি পরীক্ষার মধ্যে অনেক সময় আমাদেরকে ড্র করার জন্য বলে যে ফলগুলো কি ডেসক্রিপশন সহ সাথে ফিগারের সাথে ড্র করতে কিন্তু ফলগুলো একটু টিপিক্যাল হয়ে থাকে এই জন্য মানে অনেকেই পারেন আশা করি সবাই পারেন কিন্তু তারপরে আমি জাস্ট খালি যারা পারেন না বা বোঝার সুবিধার্থে যে কীভাবে মানে সোজা সুজি এবং তাড়াতাড়ি আমরা এটা আঁকতে পারবো তাহলে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক ফলস জিনিসটা আসলে আসলে কি আগে বলে দিই যে ফলস কিছুই না জাস্ট আর্ট ক্রাশ যেটা থাকে আর্টের যে আউটার লেয়ার থাকে এটার মধ্যে একটা ক্র্যাক যেটা আমরা যে নর্মালি টেকট্রনিক ফোর্স বলতে আর্ট কুইকের জন্য যেটা তৈরি হয় আমাদের মেনলি দুইটা পার্ট থাকে ফল্টের একটা হলো গিয়ে আমাদের ফুটিং ওয়াল যেটা হলো নিচের ওয়ালটা থাকে আর একটা হলো গিয়ে আমাদের হ্যাঙ্গিং ওয়াল এই দুইটার আপ ডাউন এবং অথবা একটা উপরে নিচে চলে যাওয়া একটা নিচে থেকে উপরে চলে যাওয়া আবার পাশাপাশি সরে যাওয়া এই তিনটি হলো মেনলি ফল্ট বোঝায় আর কি তাহলে তিন ধরনের ফল্ট আছে যদি আমরা টাইপস দেখি তাহলে তিন ধরনের ফল্ট নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো একটা হলো গিয়ে নর্মাল ফল্ট নর্মাল ফল্ট যেটার মধ্যে হলো টেনশনের কারণে যে আমাদের হ্যাঙ্গিং ওয়ালটা আছে এটা উপরে চলে যায় এরপর আমাদের আছে হলে গিয়ে আমাদের রিভার্স ফল্ট রিভার্স আর ই ভি আর রিভার্স ফল্ট আরেকটা আমাদের আছে ল্যাটারাল ফল অথবা স্ট্রাইক স্ট্রিপ ফল্টও বলা হয় এটাকে ল্যাটারাল ফল্ট অথবা এটাকে আমরা জানি স্ট্রাইক স্ট্রিপ ফল্ট আর অনেকগুলো আছে তারপর আজকের ক্লাসের জন্য শুধু আমি এই তিনটা দিন নিয়েই ডিসকাস করব রিভার্স ফল্টের ক্ষেত্রে হলো গিয়ে যে আমাদের যে হ্যাঙ্গিং ওয়ালটা আছে এটা সরি প্রথমটা মানে ভুল বলছে নর্মাল ওয়ালটা হলো গিয়ে যখন হ্যাঙ্গিং ওয়াল আমাদের নিচে চলে আসে আর এটা হলো হ্যাঙ্গিং নর্মাল ফল্ট আর রিভার্স ফল্টের ক্ষেত্রে হ্যাঙ্গিং ওয়াল যখন উপরে চলে আসে একটা হয় টেনশনের জন্য এটা হয় কম্প্রেশনের জন্য নামটা লিখে দেন কম্প্রেশনের জন্য আর ল্যাটারাল আর স্ট্রাইক সিল যেটা আছে এটা হলো গিয়ে আমাদের হরাইজেন্টালি যখন মুভ করে ফেলে দুইটা ফল্ট তখন আমরা এগুলো ল্যাটারাল এখন আমরা এগুলো এগুলো তাড়াতাড়ি কীভাবে আঁকতে পারি এটা আমি একটু দেখা দিই আমি এখন একটু আস্তে আস্তে মানে প্রথম নর্মাল ফল্ট আঁকবো আস্তে আস্তে আপনাদেরকে দেখাবো যদি কোনো জায়গায় মানে একবারে না বুঝেন তাহলে আবার একটু রিপিট করে করে আপনারা মানে ভিডিওটা আবার একটু রিপ্লে করে করে দেখে ফেলবেন তাহলে সবার আগে আমাদেরকে দুইটা আগে প্যারালাল লাইন দিতে হবে একটা থেকে আরেকটা একটু দূরে দূরে ধরেন আমি দিলাম এই হলো একটা প্যারালাল লাইন প্রথমে হালকা হালকা টান দিয়ে দিয়ে আঁকা শিখবেন তাহলে ভুল হলেও ঠিক করা যাবে এখানে দুইটা প্যারালাল লাইন দিয়ে দেবেন একটা থেকে আরেকটার একটু ডিসটেন্স থাকবে তাতে আপনারা কর্নারে এটা মিলাইতে পারেন রম্বসের মতো এতে দুটা কর্নার আমাদের থাকলে এই দুটা কর্নার আপনারা জয়েন করে দেবেন পরীক্ষা মেনলি এত সুন্দর করে আঁকা ম্যাটার করে না তাড়াতাড়ি আপনারা কীভাবে একে জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে পারেন কারণ মার্কস আর অনেকগুলো কোয়েশন থাকবে তো আনসার করার একটা টেন্ডেন্সি আছে যদি একটা সুন্দর করে আঁকা যেটা সময় চলে যাবে তাহলে এখন আমাদেরকে করতে হবে কি যে এই যে পয়েন্টটা আছে এটাকে আমরা সরাসরি নিচের দিকে নামাই দেব যে কোনো একটা মানে একটা নির্দিষ্ট হাইট পর্যন্ত আনলেই হবে আমি এই হাইট পর্যন্ত আনলাম এনে আপনি এটাকে এদিকে ই লাইনের প্যারালালে এক্সটেন্ড করে দিলেন ই লাইনের প্যারালাইনে এক্সটেন্ড কতটুকু এক্সটেন্ড করবেন এটা আর ম্যাটার করে না কারণ আপনার জাস্ট খালি এই জিনিস এটা থেকে এই পয়েন্টটাকে কর্নার করার উপরে ডিপেন্ড করে পরে আপনারা রাবার দিয়ে মিটাই ফেললেন যে এখানে পরে পরে লাইনগুলোকে আমি আরও গাঢ় করে দেবো সমস্যা নেই তো এই এই লাইনটা যেটা আছে এটা একটা কর্নার পজিশনে যতটুকু আসে করলাম আমি এখান পর্যন্ত যে এটা আর আমার এই এক্সটেনশনটা থাকুক সমস্যা নাই এটা পরে রাবার দিয়ে মিটানো যাবে এদিকে এতটুকু আসলো আমার তারপরে এই লাইনের প্যারালাল একটা লাইন এখানে আঁকবো এই লাইনের প্যারালাল এখানে একটা লাইনের প্যারালাল একটা লাইন আঁকবো যেটা এটার বেশি ডিসটেন্স না হাফ ডিসটেন্স ধরলাম এটা আমার হাফ হাফ ডিসটেন্স পর্যন্ত আসতে পারে এরকম একটা লাইন দুইটা প্যারালাল লাইন হয়ে গেছে আমার মানে এই লাইনটাকে আর এর যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটাকে আমি যোগ করে দেবো একটু উপর থেকে যাতে জিনিসটা একটু একটু থ্রি ডি টাইপ শেপ দেখতে বোঝা যায় এরকম এখন এই যে দুইটা পয়েন্ট আছে এই দুইটা পয়েন্ট এই দুইটা পয়েন্টকে প্যারালালি এই সাইডে এক্সটেন্ড করে দেবো এই লাইনের বরাবর রেখে যেমন এটা দিকে যদি প্যারালালি এক্সটেন্ড করে আমি তাহলে এটা দেবে এই একটা কর্নার রাখ এখানে এটা একটু বড় রাখবেন এটা একটু ছোটো রাখবেন যাতে কর্নারে আপনারা মেটাতে পারেন আর কি আর এখন হলো গিয়ে আমাদের এই যে লাইনটা আছে এটাকে নিচের দিকে একটু এক্সটেন্ড করে দেবো আমরা একটু এক্সটেন্ড করে দিই নিচের দিকে এক্সটেন্ড করে দিলাম এই যে কর্নার দুইটা আছে এই যে এখানে একটু ইয়ে রেখে গ্যাপ রেখে এখানে কর্নার কর্নার করে দিলাম
হাফ পর্যন্ত না একটু একটু নিচ পর্যন্ত আনলাম এটা থেকে এটার ই পয়েন্ট পর্যন্ত এটাকে আমি সরাসরি প্যারালালি নিচের দিকে আনবো এই যে কর্নারে এই দুটাকে মিলাই দেবো এই আমাদের হয়ে গেছে এটা হলো আমাদের হ্যাঙ্গিং ওয়াল এটা হলো আমাদের ফুটিং ওয়াল এখন আপনারা যদি চান তাহলে এটা এভাবে রেখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে এটা থেকে মার্ক করবেন না যদি পরের সময় থাকে তাহলে লাইনগুলোকে আপনারা চাইলে গাঢ় করে নিতে পারেন এইভাবে যদি আপনারা গাঢ় করে নেন যে একটা পজিশন ধরে স্কেলিং করে করে স্কেল দিয়ে দেখবেন সুজা সুজি লাইন ধরে ধরে আপনারা একটা সুন্দর করে গাঢ় গাঢ় টান দিয়ে দেবেন তাহলে দেখতেও সুন্দর লাগবে আর প্রথমে হলো সর্বপ্রথম এই আগে এরকম হালকা হালকা টান দিয়ে 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 আপনারা আমি যেভাবে যেভাবে দেখাইছি এভাবে করবেন তাহলে তাড়াতাড়ি হবে আর কি আর আপনাদের কাছে যদি আরও কোনো ভালো ওয়ে থাকে তাহলে এটা তো আরও বেস্ট যত তাড়াতাড়ি আপনারা পরীক্ষা আঁকতে পারবেন মার্কস তত তাড়াতাড়ি একিউর করতে পারবেন এই হলো আমাদের নর্মাল ফল্ট এখন আমরা রিভার্স ফল্টটা দেখবো রিভার্স ফল্ট আঁকার ক্ষেত্রে আগের মতোই শুরুতে প্রথম এই একটু সাইড করে আঁকবেন কারণ রিভার্স ফল্টের লাগে ই ই পাম দিকের পশনটা একটু বড় থাকে ডান দিকের পশনটা একটু ছোটো থাকে তাহলে একটু ডান সাইড ধরে যদি আমি আঁকি আগের মতোই দুইটা আপনার টান দিয়ে দেবেন একটু কর্নার করে করে যাতে আপনারা কর্নারিং করতে পারেন এইভাবে দুইটা কর্নার করে ফেলবেন কর্নার এখন সবার কাজ হলো এই যে পয়েন্ট আছে এই যে চারটা পয়েন্ট ধরলাম আমি আমি চারটা পয়েন্ট আস্তে আস্তে আমি একটু দেখাই এটাকে একটু নিচের দিকে বাড়াই দেবেন এদিকে নিচের দিকে এরকম বাড়াই দেবেন বাড়াই দিলে এটা মানে একটা অ্যাক্সেস হিসেবে লাইনটা ধরে নেবেন আর কি এখানে আশা করি দেখা যেতেছে এদিকে একটা লাইন অ্যাক্সেস হিসেবে আপনি ধরে নেবেন অ্যাক্সেস হিসেবে ধরে নিলেন এরপর এই যে লাইনটা আছে এটাকে আপনি এটাকে এখানে এটা পর্যন্ত বর্ধিত করবেন এই পয়েন্টটাকে এখানে যেটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট পর্যন্ত বা আর চাইলে আপনারা আরও উপরে আর একটু কর্নার হিসেবে নিতে পারতে পারেন কিন্তু পয়েন্ট হলো এই কর্নার থেকে এই পয়েন্টের যে অ্যাক্সেসটা যাবে লম্ব বরাবর এই অ্যাক্সেসের কর্নারই যাবে জিনিস এই ওটা আসে লাইনটা চলে আসে এরপরে আপনাদের কাজ হলো গিয়ে যে এটার এই যে লাইনটা এটার একটা অ্যাপ্রক্সিমেট মিড পয়েন্ট ধরে নেবেন ধরলাম আমি এটার মিড পয়েন্ট এই পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে এটার থেকে আপনি প্যারালালি এটার প্যারালালি একটা লম্বা টান দেবেন এই ই লাইনের এই অ্যাক্সেসের ভিতরে রেখে দিলেন তারপর এই যে এই পয়েন্ট আর এখানে যেটা পয়েন্ট ক্রিয়েট হয়েছে এই দুইটা পয়েন্টকে আপনারা যোগ করে দেবেন এই দুটো পয়েন্ট এই দুইটা পয়েন্ট আপনারা যোগ করে দিলেন মোটামুটি আমাদের অনেকগুলো কাজ শেষ এখন হলো গিয়ে এই যে লাইনটা আছে এর আগে আরেকটা জিনিস দেখাই যে আমাদেরকে হলো গিয়ে এই যে এটার যে মিড পয়েন্ট আছে আর কাজ হলো এটার যেটা মিড পয়েন্ট আছে এটাকে একটা সিলেক্ট করবেন ধরেন এই জায়গাটা আমি সিলেক্ট করলাম করে এখানে একটা একটা আমি একটা অ্যাক্সেস পয়েন্টের মতো টান দিয়ে দিলাম যাতে আমার সুবিধা হয় এই যে পয়েন্ট আছে এটাকে আমি এটার প্যারালালি নিচের দিকে নামাবো ই অ্যাক্সেস পর্যন্ত এটা এতটুকু নামালাম ই অ্যাক্সেস পর্যন্ত এই পয়েন্ট পর্যন্ত এটা থেকে এটাকে আপনারা মার্চ করে দেবেন এই হয়ে গেছে আমাদের একটা বক্স আশা করি পারা যাবে এত সুন্দরের দরকার নেই জাস্ট খালি আপনারা চাইলে এই পয়েন্টটা আর একটু যদি এক্সটেন্ড করেন তাহলে বক্সটা আর একটু খুলে আসবে এটা কোনো সমস্যা নয় এটা ম্যাটার না জাস্ট খালি এক্সপ্লেন করতে পারলে হয়েছে এই যে মিড পয়েন্টটা পাইছেন এটাকে এদিকে এক্সটেন্ড করবেন একটু বেশি রেখে একটু বড় রেখে এদিকে এক্সটেন্ড করবেন এই মিড পয়েন্টটাকে কারণ এখান থেকে এই যে লাইনটা আছে এই লাইনের একটা মিড পয়েন্ট নেবেন কারণ এটা নিলাম আমি এটা আবার এটা থেকে একটু ছোটো রাখবেন যাতে আপনারা কর্নার মেলাতে পারেন রাখলাম মানে আমি কর্নার মিলাই দিলাম যে এই যে আমার একটা পয়েন্ট আছে এখানে একটা আমি একটা এক্স এক্সেস আঁকবো যে এটা এই লাইন বরাবর একটা এক্স এক্সেস আমার আঁকবো এই এই পয়েন্টটা বরাবর কারণ এই যে পয়েন্ট আছে আমার এখানে একটা বক্সের মতো ক্রিয়েট হয়েছে যে এটাকে আমি নিচের দিকে বর্ধিত করে দিব নিজে নিচের দিকে বাড়াই দিলাম বাড়াই আমি ই লাইনে বি পয়েন্টের সাথে মিলাই দিলাম এই যে পয়েন্টের সাথে আমি মিলাই দিলাম এগুলো স্কেল দিয়ে আপনারা করবো আমি জাস্ট ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং যাতে জিনিসটা বোঝানো জন্য দিতেছি কারণ এই যে এই যে পর্শনটা আছে আমার এই পর্শনটা এটার মিড পয়েন্টে না গিয়ে মিডের আরেকটু আগে এই যে এই পয়েন্টটা থেকে এটার প্যারালাল করে একটা লাইন টানবো ফ্রি হ্যান্ডে এই যে প্যারালাল করে একটা লাইন টানবো ফ্রি হ্যান্ডে বেশি নিচে আসা লাগবে না এতটুকু আসলি এনাফ এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট নিচে চলে আসবে ধরেন এই যে এখানে যে আমার এক্সিস্ট হয়েছে যেখানে একটা এক্সিস ফর্ম করছে এটার এটার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনারা রাখে দেবেন এই যে এক্সিসটা তৈরি হয়েছে আমার এখানে এটা নাইনটি ডিগ্রি একটা এক্সিস তৈরি হয়েছে না এই জায়গায় এটার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেখে দেবেন রেখে এই যে পয়েন্ট আছে এটাকে মিক্স করে দেবেন এরপর আপনার মোটামুটি আমার আঁকা শেষ এখানে আমার রিভার্স ফল কমপ্লিট এটা আমার হ্যাঙ্গিং ওয়াল উপরে চলে গেছে কম্প্রেশনের কারণে এটা হ
रिवार्स फल कमप्लीट एन देखो लास्ट वन लैटर फल व स्ट्राइक स्ट्रीप फल एन देखो जो लैटर फल्ट आज है जेटे स्ट्राइक स्लिप बला है आगे मे बी एक उच्चारण भूल कर स्ट्राइक स्लिप जो नर्माली स्ट्रेसर कारण मुभमेंट है हरइज आगे गोला तो आपडाउन छो एट हलो हरइज मुभमेंट मुभमेंट हलो हरइज लाइन देखा आँकले बोझा जाए ये एक लाइन नीबें तपर एखे और एक लाइन नीबें जेटार इ पॉइंट यत बे तेरा है ना कि इ पॉइंट एक बसि तेरा है धरने ये दिल एक नीचे दी जी जी इ पॉइंट हमारे ये तेरा है ना एट आगे मत ही कर्नार थे रमबस इ पॉइंट क्योंकि इ पॉइंट एकटू बैंड आस एक बस तेरा है आगे गोला तो दोनोटा सेम छो इट हल एक बस तेरा आसार सोजासूझी अपनारा नाम दीते हैं इटा एरपर क्ज हलो अपन जे ये जोटुक अपन मोटामुटी भलो लागे एक बारे बेसि नीचे ना एक लाइन पर्त एक्सटेंड कर लीचे दिखे कर आगे मत ये कर्नार एंड करते यतटुकू डिस्टेंस अपना निलें धरें हमें निलटुकू डिस्टेंस निली है इटे हमें कर्नारिंग करते पर पॉइंट के जो हमारे चार्ट पॉइंट हो गो इन चार्ट इने दुईटा ये हमारे यतटुकू आज एन हलो ये हमारे लाइन आ इतना हमें ऊपर दिखे एक्सटेंड करब तो हमें एक ऊपर दिखे एक्सटेंड कर लम हाँ ऊपर दिखे एक्सटेंड करारे इखान ये लाइन पैराल इन एक लाइन आँकब एक बड़ो बस बड़ो ना यतटुकु बड़ो है ना और एक छोटो कर लो समस्या नहीं पर्सन आई दुटा पॉन्ट हमारे पॉन्ट क्रिएट हो ये पर्सन आटार मिड पॉन्ट हमें सिलेक्ट करब इटार मिड पॉन्ट निल इटार थे एक छोटो लाइन आँकब जैसे हमें कर्नारिंग मिलाते बक्स टाइप आँकब जान इटार छोटो लाइन यतटुकू निल कर्नर टाइम मिले दिल जमन एखे एक पॉइंट चले आसल एखन लगे ये इन्हें जो एक पॉइंट आई पॉइंट ये इन्हें गैपर मध्य जो पॉइंट इटा इटार पैराल कर इन्हें एक लाइन आँकब क्यों जैसे ये कर्नारिंग करते युकु डिस्टेंस आसब जो इन्हें कर्नारिंग करते लमाल यतटुकू हमारे अंदाजर पर पॉइंट के इटा के कर्नारिंग कर मिले दिल इटे एक बक्सर मत देखते लगते से एखे एन हलो हमारे नेक्स्ट क्ज हलो गए नेक्स्ट क्षेत्र हलो गए जो पॉइंट आटे के नीचे दिखे एक एक्सिस बेर कर दिल एक्सिस जैसे हमें एक रेफारेंस लाइन पे अपना स्केल दे करते फ्री हैंडे करते करी कारण सर के बोझाते पर मार्क चले आस हलो गए ये पैराले इ लाइन बराबर एक्सटेंड करब इ पॉइंट इ एक्सिस रेफारेंस रेखे रखल इ लाइन के पॉइंटर सबसे मिलाई देव मिले दिल अपना बाकी बुझते नहीं जो इपटा की रखम एक पॉइंट पर्तन धरने मिट पॉइंट पर्तन तो नाम को मिले दीब नाम कर्नार मिले दिल वहीगल हरइजेंटाल मुभमेंट अब द फल्स एन आपनी चाहले इटे आगे मत आगे गोलार मत ही गाढ़ो कर फिलते पर स्केल दिए दिए हमें जस्ट फ्री हैंड करते पसंद करी गाढ़ो ना रख लो को समस्या नहीं कारण एटलिस फिगार बोझा जाते से गए एक हैंगिंग वाल और एक फुटिंग वाल लैटरल फल्स आशा करी भिडियो भलो लगे पारा जाए आशा करी को समस्या थकले कमेंटे जानबें थैंक्स फर व्चिंग